नमस्कार आप सभी का स्वागत है कॉपरेट आर में हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है और रोज बरोज हम इसमें बातचीत करते हैं आज के मैनेजमेंट के साथ और उनसे चर्चा करते हैं विस्तार योजनाओं को लेकर लेकिन उससे पहले दो अहम खबरें हैं सबसे पहले तो अभी अभी जो थोड़ी पहले खबर आई है वो है खास तौर से राइट टू जो जो भी आपका केंद्र सरकार का जो भी जो भी एक जो फैसला अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में आया कुछ देर पहले वो ये कि जो निजता का आपका हक है वो उसको लेकर राइट टू प्राइवेसी को एक मौलिक अधिकार के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने माना है ये अभी भी एक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा है और खास तौर से नौ जो जज हैं उनकी बेंच ने एक इसका फैसला लिया है और आर्टिकल इक्कीस के तहत इसको रखा गया है तो ये एक अभी अभी फैसला आया है और दूसरा जो क्रूशल है वो है बट ऑफिस मार्केट की मार्केट मोरलेस आज एक रेंज के अंदर है जिसमें पर्टिकुलरली नाइन लेवल अभी देखने को मिल रहा है जो बाइंग आज के सेशन में है वो सिलेक्टिव फार्मा और मेटल स्पेस में बाइंग देखने को मिल रही है लेकिन बाकी ज्यादा सभी इंडस्ट्रीज जो हैं वो एक दायरे के अंदर ही काम काज कर रहे हैं चाहे बैंकिंग हो या फिर छोटे मजौले शेयर हो यहाँ पर भी एक दायरे के अंदर ही काम काज होता दिखाई पड़ रहा है छोटे पॉकेट में बाइंग इसमें लिकर स्पेस है जो तेजी के साथ आज काम काज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और साथ ही साथ सेलेक्टिव जो आई है वो एक अच्छी तेजी दिखा रहा है वहां पर भी खरीदारी देखने को मिल रही है इसके अलावा फ्यूचर ग्रुप और रिटेल शेयर जो है वहां पर भी कुछ खरीदारी देखने को मिल रही है <coughs> चलिए अब बातचीत करते हैं आज की मैनेजमेंट के साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरईसी की मैनेजमेंट मौजूद है मिस्टर पीवी रमेश हैं सीएमडी आरईसी के सर नमस्कार स्वागत है कार्यक्रम में सबसे पहले तो नंबर्स के साथ ही शुरुआत करना चाहेंगे किस तरह के नंबर्स क्वार्टर के अंदर देखने को मिले और क्योंकि पहली तिमाही में थोड़ा एन के अंदर प्रेशर था क्या ये मान के चले कि दूसरी तिमाही तक थोड़ा इंप्रूव हो सकता है Uh, let me try to explain what happens in REC. Now, REC is a, one of the major financing uh, power sector development uh, corporations. We have maintained a consistent profit of year on year on a CAGR of about uh, 16 to 20 percent. Now, we declared a profit after tax for the financial year 16-17. Of six thousand two hundred forty crores, I mean, which is among the highest for any financial institution, and also particularly for the public financial institution like REC. We are consistently performed uh, both in terms of dis disbursements and sanctions extremely well. Last year, our disbursements grew by twenty eight percent compared to the previous year, and our uh, uh, our sanctions had grown. 26%. So there is a consistent growth trajectory. Now during the first quarter of this year, our approval, the, the sanctions had increased by compared to the first quarter of last year by 113%, and our disbursement has increased by about uh, 18 to 20%. Now, obviously, because of the our interest is not only to make profit but also to ensure that quality power is available 24/7 to the citizens at a fairly reasonable price and this would means reducing interest burden to the utilities who are responsible for managing so with the prevailing circumstances where the interest rates are declining we have proportionately also adjusted our uh, interest rates ओके okay, सर आपने ब्याज दरों की बात की क्योंकि आरबीआई ने भी जो रिसेंटली रेट कट किया है उससे क्या कुछ इम्पैक्ट आया है कंपनी के नंबर्स के ऊपर और दूसरा सोर्सिंग ऑफ फंड्स जो है वो किस तरह की कंपनी के मेनी पीपल मिस अंडरस्टैंड व्हेन द आरबीआई कट्स इट्स रेट्स दे थिंक दैट ऑटोमेटिकली इट हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन लाइक अवर्स आर ई एन एन वी डोंट गेट एनी कंसेशनल मनी इधर फ्रॉम द बैंक इधर फ्रॉम रिजर्व बैंक or from government or from any source we raise essentially uh, resources from the market and uh, nearly 70% of our resources are raised through taxable bonds and then a small part of it is raised through the 54ec bonds now when the when reserve bank of india uh, reduces its re repurchase rate which is called a repo rate by 25 basis points it refers to the cost of lending by reserve bank to the banks and to the state governments which are having a ways and means management issue it does not refer to financial institutions like rec we raise resources from the market for a long term because we are in the business of long term lending so the 
lowering of interest rates by the reserve bank does not have direct impact on rec's performance or its lending rates however we are sensitive to the fact that they there is a need for making available capital for investment in in in, in strengthening the capital assets particularly of the distribution transmission and in several cases generation and especially the renewable energy sources so we have uh, so uh, to say it all so that's why we also have moderated our interest rates but we our interest rates or our cost of lending has little bearing with that of the reserve bank's repo rate okay sir ek cheez aur hai ki kyunki company ki loan book ki jo situation hai पहले तो वही जानना चाहूँ किस तरह की है दूसरी चीज कि जो डिस्कॉम से कंपनी को रकम है जो मिलती है उसका क्या स्टेटस है क्या आप फर्दर फंड रेज की भी कुछ योजना बना रहे हैं लेट मी पुट दिस आवर लोन बुक नाउ स्टैंड्स अराउंड टू लैख सेवन थाउजेंड क्रोर नाउ आवर लोन बुक वुड हैव ग्रोन टू टू लैख फिफ्टी थाउजेंड क्रोर एंड देर नॉट बीन प्रीपेमेंट अंडर उदय उदय the distribution companies those who have signed on to udai have returned about 44000 crores to rec last year so these 44000 crores we we had used them to lend to the utilities and we reinvested in new projects which are taken up by different entities across the country now with reference to the raise so this year so there has not been a significant growth in the loan book between 1617 and 1516 so this year we expect the loan book to grow significantly we have a borrowing plan of about 60000 crores during mm-hmm. the current year of which we propose to raise about 50 52000 crores in the domestic market and about 10000 crores in the international market okay. we are taking measures in that regard so we will uh, we would uh, expect a robust growth of about 15 to 20% आप देख रहे हैं कॉपरेट आर हम बातचीत कर रहे हैं आर की मैनेजमेंट के साथ हमारे साथ मिस्टर पी वी रमेश मौजूद भी हैं सर जो मेरा अगला सवाल होगा वो कंपनी के एक्सपोजर को लेकर होगा प्राइवेट सेक्टर को लेकर किस तरह एक्सपोजर है और अगर आप कंपोजिशन समझा पाए किस तरह कंपोजिशन है कंपनी के प्राइवेट पी या बाकी जो प्लेयर्स हैं किस तरह कंपोजिशन कंपनी पोर्टफोलियो का नाउ इन द टोटल पोर्टफोलियो प्राइवेट सेक्टर एक्सपोजर अबाउट फिफ्टीन and uh, 77% is state sector and about 8% is a uh, is a joint venture this joint venture is between the central public sector utilities and the state utilities so this private sector exposure is about 15% of our total loan book bo- load portfolio ji सर एक और चीज है क्योंकि एसेट क्वालिटी वाइज देखें तो एनपीएस के अंदर पिछले 4 साल से एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी देखने को मिली है लगातार वहां पे बढ़त आ रही है क्या कोई कंसर्न कंपनी से मान रही है कि कुछ प्रोविजनिंग का स्टेटस ही बताइए कि एनपीए बढ़ रहे हैं तो प्रोविजनिंग बढ़ी होगी क्या कुछ प्रोविजनिंग आपने की है एडिशनल इस एसेट क्वालिटी को लेकर और गोइंग फॉरवर्ड कैसे कंपनी से ईज आउट करेगी अमॉन्ग ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक और द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर्टिकुलरली दो आर इन द इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग बिजनेस एंड स्पेशली द पावर सेक्टर लैंडिंग आर ई सी हैज द लोएस्ट Uh, NPAs. Our gross NPAs are about 2.6 percent, and our net NPA is about 1.73 percent. So, we have a relatively low NPAs. Nevertheless, we are concerned about the fact that the assets uh, are not performing. In many of these cases, we are part of a consortium. We are not the sole lender, except in one or two cases. And uh, it's the consortium the other lenders are leading. How we are making. a very serious and sincere effort to see that these assets are brought back to standard there are measures being taken by the government at the policy level there are measures being taken by the financial institutions we are actively engaged in the uh, joint lenders forum uh, institutions we are appointing uh, very uh, senior international consultants to help us in managing these npas we review them every week we have set up a stress reset management unit in rec to have a special focus on these assets so overall i would like to say that uh, we are uh, concerned about the nps but however we are confident the nps are not going to grow and uh, we will contain them and we'll uh, ensure 
to the extent that is possible that these assets are brought back to standard. Jim, Mr. Ramesh, one thing is that the company has a lot of focus on renewable energy. और इस सेक्टर में बहुत कुछ हो भी रहा है चाहे प्राइसेस को लेकर हो जिसमें स्टीप फॉल हुआ गवर्नमेंट इनिशिएटिव को लेकर हो नई कैपेसिटीज एडिशन को लेकर हो बहुत कुछ हो रहा है तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और कितना फायदेमंद मान रहे हैं इस, इस पूरे सेक्टर में अगर एक्सपोजर बढ़ाया जाता है तो अल्टीमेटली एज ए पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू सपोर्ट द गवर्नमेंट इन द गोल ऑफ प्रोवाइडिंग quality power at the most competitive rate the idea is not to maximize profits of course i mean our shareholders would be interested in profits we will continue to be profitable we will increase the volumes we will increase our business uh, we diversify we expand the horizon but the fact remains that the country is committed to having a mix of renewable mix of about 40% by 2030 Ours is the only major country that has committed itself to having only electrical vehicles after 2030 onwards, and so we are looking. Actually, we are preparing a vision for REC 2030 to see how, in this days of accelerated disruption of technology, especially in the renewable sector, how we can cope with it, how we can finance it, how we can remain profitable, and that is a big challenge. We have taken it. head on as you could see the our um, our share of uh, renewable lending earlier used to be which is less than 0.1% has now grown to 3% of our loan portfolio last year mm -hmm. and i am hoping that this year 10% of our total lending will go to renewable so we have set up a separate unit for renewable energy we have strengthened that unit we have made a number of changes in our lending policies we made it very flexible जी मिस्टर रमेश एक, एक और छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है आपके लिए उत्तर प्रदेश का मार्केट आप वहाँ से काफ़ी बिजनेस डिराइव करते हैं आप देख रहे हैं कॉपरेट अडार हम बातचीत कर रहे हैं आरईसी की मैनेजमेंट के साथ हमारे साथ मिस्टर पी वी रमेश मौजूद भी हैं मिस्टर रमेश अगला सवाल जो मेरा रहेगा वो सेगमेंट वाइज रहेगा क्योंकि कंपनी के जो ऑर्डर इन्फ्लोज हैं उसमें किस तरह का सेगमेंटल इन्फ्लो आता हुआ दिखाई पड़ा है कहाँ किस सेगमेंट कंपनी को ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं या किस सेक्टर को आप देख रहे हैं कि ज़्यादा अपकमिंग है अच्छी ग्रोथ है वहाँ पर Now this year, as I said, I mean, sanctions have grown about 113 percent compared to the first quarter of 16-17, mm -hmm. and these projects are fairly diversified. About 57-58 uh, percent is in the transmission distribution segment, and this is a good reflection because we have had a major bottlenecks in the states of both the transmission, intrastate transmission infrastructure, and the distribution infrastructure. So there is a big need, investment need of almost 100,000. uh one lakh crores every year in the distribution segment alone now this is not discounting the overall power sector requirement of 2 lakh 50000 crores so rightly because where the biggest bottleneck which is in the distribution segment we have invested substantially almost about 38 39% in the distribution segment this is all the capex loads uh the transform or feed separation strengthening of the grid smart grid इंस्टॉलेशन को फाइनेंसिंग विद इन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना एंड द रेस्ट इज इन द रेन्यूएबल्स रेन्यूएबल्स वी हैव स्टेप्ड अप आवर सैंक्शंस ऑफ द 33,000 थ्री थाउजेंड सैंक्शंस अबाउट थ्री थाउजेंड अबाउट इज इज रेन्यूएबल्स एंड देन द जनरेशन सेगमेंट आई मीन देर आर न्यू पावर प्रोजेक्ट्स लाइक वुडनकुलम इन तमिलनाडु वेर देर इज ए हाइपोक्रिटिकल Uh, thermal project that is one of the major investments and uh, the other uh, projects across the country which is aug augmenting the generation capacity एक चीज और एक एक आरोप भी लगे हाल में आरईसी के ऊपर वो थे सीएजी की रिपोर्ट को लेकर कि आरबीआई की जो भी नॉर्म्स है उनका पालन नहीं किया गया डिसबर्समेंट के टाइम पर आप इसे क्या कहना चाहेंगे we have clarified this both in the public domain and uh, through the media and uh, let me categorically say this yes sarec the cag the control and royalty general has given a report uh, on the independent power producers financed by rec and pfc this is a joint report it does not refer to rec alone 
Now, the number of observations made in the report, those observations, a number of them are very important, very significant, need to be taken very seriously. But as far as REC is concerned, CAG has very categorically said that we have complied with all uh, stipulations, requirements and standards prescribed by the regulators, especially the Reserve Bank Chief. of India. Mm -hmm. So REC is in compliance. It okay. is incidental that the report relates to both REC and PFC, uh -huh. but the comments do not relate to REC. REC okay. has okay. a very low NPA, so we have a stellar... G. चलिए चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर रमेश अपना समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए कंपनी के नंबर्स को लेकर भी और साथ साथ ये जो सी की रिपोर्ट है इस पर भी चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय हमें देने के लिए तो आप सुन रहे थे आर की मैनेजमेंट को शेयर करीब करीब एक ऊपर काम काज कर रहा है मोलस फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ ही अभी काम करते हुए